Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer une fois de plus la série de vidéos où je vous présente 5 articles que l'on peut trouver sur Amazon. Et donc, eh ben, sans plus attendre, on perd pas de temps. Installez-vous et on y va Vu qu'apparemment, la petite série de vidéos où je vous présente 5 articles sur Amazon vous plaît plutôt bien, eh ben, on va continuer la série. Et puis, ben, bien évidemment, dans la logique des opérations de nettoyage, la catégorie de produits qui arrive juste après ben, le décontaminant ferreux, c'est bien évidemment le dégoudronnant. Et là, je peux vous dire que sur Amazon, il n'y en a pas tant que ça. Et il faut surtout faire attention parce qu'on a pas mal de dégoudronnants qui sont plus des produits industriels, si je peux dire, ou alors des solvants très, très, très violents. Et des fois, ils sont peut-être pas forcément tous adaptés à l'automobile. Donc, faites très attention. C'est pour ça qu'ici, je vous ai sélectionné, donc comme d'habitude, cinq articles. Encore une fois, des articles que je connais, que j'ai essayé. Il peut évidemment y en avoir d'autres. Mais si je ne les ai pas essayés, je ne peux pas vous donner de retour dessus. Donc, je préfère ne pas en parler. Et pour commencer, eh ben on va commencer par un des big boss, si je peux dire, un des plus costauds, un des plus forts, des plus appréciés, des plus tout ce que vous voulez. Hein je veux bien entendu parler du Corcumin Elex, le solvant par excellence, celui qu'il ne faut surtout pas mettre sur les plastiques si vous voulez pas qu'il devienne blanc. Mais alors niveau efficacité, là, on doit avoir peut-être, je vais pas dire que c'est le meilleur des goudronnants, mais c'est surtout le plus violent et le plus puissant, à tel point que justement, il peut blanchir les plastiques si ça déborde dessus. C'est un produit qu'on va éviter de pulvériser. Je vous conseille plutôt de déposer du produit sur une microfibre et de venir faire des applications locales contrôlées. J'insiste bien sur le mot contrôlé parce que, ben oui, comme je l'ai dit, il est tellement solventé, tellement puissant qu'il peut causer des dégâts. Après, c'est sûr qu'il est ultra efficace. Il y a très peu de résidus collés sur une carrosserie qui peuvent lui résister. Que ça soit, comme j'ai dit, du goudron, mais ça peut être de la sève d'arbre, ça peut être des résidus d'emblème, euh, etc., etc., des restants de stickers ou autres. C'est le produit le plus puissant sur le marché à l'heure actuelle. Donc du coup, bah, c'était évident qu'il ne pouvait que se retrouver dans ce top 5. Pour l'article suivant, alors là, c'est un produit que vous avez vu il y a quelques temps quand j'avais fait une présentation de la marque sur la chaîne. Je veux parler de la marque coréenne Jayon avec le TAR, qui est là aussi une des meilleures références sur le marché. Celui-ci a la petite particularité d'être tout aussi efficace que peut l'être le Elex vu précédemment, sauf que celui-ci, il est plutôt sécuritaire, vu qu'il a été développé, si je peux dire, pour pouvoir être appliqué par-dessus des protections céramiques, qui est quand même un des fers de lance de la marque Jayon. Donc là, on a un produit qu'on peut pulvériser, qui ne risque rien au niveau des contacts avec les plastiques, qui sera relativement efficace, alors peut-être pas dans la même durée que le Elex, qui lui est plus costaud, donc il va agir très rapidement. Le Jayon, il faudra peut-être le laisser agir un petit peu plus longtemps. Et si vous faites une application correcte d'un dégoudronnant, c'est très rare que vous rinciez le produit juste après l'avoir pulvérisé. Il faut quand même lui laisser le temps d'agir. Donc, ça pose en général aucun problème. Là, on a un produit mucho bueno, comme disent certains. Donc, voilà. Et puis, bah, si je parle du Giant Tar, je peux pas ne pas parler du Carpro Tarix. Alors là, oui, c'est un tout petit bidon parce que c'était un échantillon que j'avais reçu euh, d'une commande. Je ne sais plus où d'ailleurs. Mais bon, ça reste le produit. Je ne l'ai pas en grand, je l'ai en petit. Et le Tarix, bah, au même titre que le Giant, vu que ça sort grossièrement de même labo, hein. Chut, je vous ai rien dit. Alors là, on a aussi un des patrons dans le game, hein, au même titre que le Jayon. On peut le pulvériser, on le laisse agir, ça ne risque rien sur les matières plastiques. C'est bien évidemment compatible avec des céramiques. Oh ben ça alors, tiens, dis donc, c'est comme c'est curieux. Forcément, Carpro, Jayon, c'est à peu près les deux jumeaux coréens. Ils ont à peu près les mêmes produits dans les deux gammes. Ça sort du même labo, c'est les mêmes brevets. Il y a peut-être que les couleurs et les fragrances qui vont changer, mais grossièrement, c'est les deux mêmes produits. Donc là, vous faites votre choix en fonction de vos affinités de marque, mais... Vous savez que ces deux articles-là sont trouvables sur Amazon, tout simplement. Hein. C'est très facile d'y avoir accès, du coup, et d'avoir d'excellents produits, plutôt que de prendre des trucs euh, qui coûtent pas cher et puis qui ruinent vos bagnoles. Là aussi, je vous ai rien dit. Pour l'article suivant, eh ben, je suis tombé sur une marque que je trouve qui n'est pas suffisamment mis en avant, notamment en Europe, alors que c'est une marque européenne. C'est la marque allemande Nanolex. Et là, on a le tar remover. Hein, il s'appelle le tar remover, tout simplement, on va pas se faire chier. Hein. Mais là, pareil, on a un produit qui est sprayable, qui fonctionne très bien, qui est assez sécurité régulière. Également. Nanolex aussi a beaucoup de produits de protection, donc ils essayent de faire en sorte que leurs produits n'altèrent pas leur protection. Enfin, c'est tout un développement, mais c'est plutôt sympa. Là, en plus, on a un bidon qui est en plus grande contenance. Si je dis pas 
de bêtises, c'est du 750 ml. Vous me corrigerez si je me trompe, mais je pense pas. Mais là, pareil, on a un produit qui, dans la gamme de prix, se situe plus ou moins comme les autres. Par rapport à sa quantité, si je le compare au Jayon, au CarPro, bah, c'est pas déconnant en soi. Donc, ça reste un produit et une marque sur lequel vous pouvez y aller sereinement. Nanolex, c'est vraiment très, très qualitatif. Tout un panel de produits qui est vraiment intéressant. Donc, ça aussi, c'est une marque sur laquelle vous pouvez vous pencher très facilement. Il n'y aura aucun problème. Et le fait qu'elle soit trouvable sur Amazon, bah, j'ai envie de dire, c'est tout bénéf pour pouvoir avoir accès à une marque de qualité très facilement, sans trop se prendre la tête avec des commandes à droite à gauche et patati et patata. Donc, un Nolex, c'est du bon. Et puis, ben, après vous en avoir présenté quatre, ben, le cinquième, j'ai farfouillé un petit peu parce que, comme je vous disais, c'est très compliqué de trouver des produits, surtout que je connais. Il y a d'autres produits que je connais, mais qui ne sont pas sur Amazon, ou d'autres produits qui sont sur Amazon que je ne connais pas. Il y a un petit peu bordel, mais bon. Vous avez compris. L'idée, c'était juste d'en pouvoir en trouver un qui soit qualitatif. Et j'en ai trouvé un. Alors, je préfère être honnête tout de suite, je ne l'ai pas essayé pendant des périodes ultra grandes. C'est à peu près la même histoire que le petit euh, flacon de Tarix Carpro, vous venez de voir. On m'avait envoyé un échantillon, je l'avais testé, je l'avais trouvé relativement efficace. Bah, c'était à l'époque, vous vous souvenez peut-être pour ceux qui l'avaient suivi, bon, les vidéos n'existent plus, mais pendant quelques temps, de 2020 à 2021, j'avais fait une série sur des boîtes mystères qui étaient vendues en Angleterre. Et bien, bah, dans chaque boîte, on avait 4-5 échantillons et dans l'un de ces échantillons j'avais eu un jour le Oblitarate donc de la marque anglaise Autofines qui est une marque très très correcte j'ai rien à dire là dessus j'ai utilisé quelques produits j'ai rien de mauvais à dire sur cette marque là pour une marque britannique elle est plutôt sympathique et donc là ben ça me permet d'en trouver un cinquième produit sur Amazon que je connais, que j'ai utilisé et que je peux vous conseiller de par son efficacité, si je peux dire. Donc là, l'obliterate de Autofines, c'est plutôt cool. Alors après, je fais une petite parenthèse. Vu la spécificité, si je peux dire, de ce type de produit-là, le fait qu'il ne soit pas non plus des produits de grosse consommation courante, Amazon ne vend peut-être pas toujours directement ces produits-là. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément tous les produits qui seront en Amazon Prime. Et certains produits peuvent avoir des frais de livraison. Alors, j'ai essayé de vous trouver ceux qui ont les frais les plus faibles, si je peux dire, ou les plus en corrélation avec l'article. Car comme je l'ai déjà dit, si vous trouvez un produit à 5 euros et qu'il y a 10 euros de livraison, c'est pas intéressant du tout. Donc, j'ai essayé de rester cohérent un peu là-dessus, mais de pouvoir au moins vous proposer des produits cliquables dans un premier temps, que vous puissiez les voir, ne serait-ce que pour votre curiosité personnelle. Et je finirai cette petite vidéo par une petite parenthèse alors là, ça n'a rien à voir avec euh, les produits que vous pouvez trouver sur Amazon. Je n'ai pas regardé si le produit dont je vais vous parler est lié sur Amazon ou pas. Mais dans la précédente vidéo Amazon, ben, je vous parlais du CarPro Ironix, hein, qui est un des darons du game en décontaminant ferreux. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous avez vu le CarPro Tarix. Et bien, sachez que CarPro a fait un produit. Ils doivent être fans de Dragon Ball Z parce qu'ils ont fait un produit fusion. Parce qu'il existe le Trix, que je ne connaissais pas, que j'ai eu en échantillon également, que j'ai encore pas testé celui-là. Donc, mes Trix, c'est la fusion de l'Ironic et du Taris. Alors peut-être que ça fera l'objet d'une vidéo à part dédiée. D'ailleurs, laissez-moi le savoir dans les commentaires si ce petit test-là vous intéresserait, parce que ça fait plusieurs mois que j'ai ce petit flacon-là et j'hésite à le faire en vidéo. Donc là, ben, dites-moi si ça vous intéresserait de le voir en vidéo, parce que là, on est censé avoir un produit qui, un seul produit, en remplacerait deux. Mais du coup, comme je dis toujours, si on a un produit qui en compense deux, il y a forcément des compromis à faire. Lesquels sont-ils Je ne le sais pas encore. Donc du coup, ben, laissez-moi à savoir si, tout comme moi, vous seriez curieux de voir ce produit en vidéo. En attendant, on arrive au terme de celle-ci. J'espère en tout cas qu'elle aura pu vous apporter un petit plus d'informations concernant les dégoudronnants que l'on trouve sur Amazon. Si c'est le cas, eh ben, vous savez tout ce qu'il vous reste à faire. Hein, c'est le petit rituel habituel. On n'oublie pas d'ailleurs, c'est très très important. Et puis, ben, ma foi, eh ben, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao